ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഇതാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റ് മാത്രം വസ്തു ഉള്ള ഒരാളിന് ഒരു ചെറിയ വീട് വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ വീടിനൊരു സ്കെച്ച് ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും ഒരു സ്കെച്ച് പെൻസിലോ പേനയോ കൊണ്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിലോ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ തുണ്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കെച്ച് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റ് വസ്തുവിൽ ഈ വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് വീടിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ വീതി നീളം അതിന് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഇത് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ രൂപകൽപ്പന ആയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളം മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം അതുപോലെ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളം നാനൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നാനൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ഹാള് അല്ലെങ്കിൽ തേര് തേര് തിരിച്ച് നാനൂറ്റി പത്ത് നീളം മുന്നൂറ് വീതിയുള്ള ഒരു ഹാള് അതുപോലെ കിച്ചൺ പത്ത് പത്തടി അതായത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ നൂറ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ വയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസും ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അകത്ത് അകത്തേക്ക് കയറാനും അതിന് കിച്ചൺ വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നേരെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠി പഠിച്ചതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതിനൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക അതിന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത് അടുത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചു വീണ്ടും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ റൂമ് റൂമ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വീതിയും മുന്നൂറ് ഓഫ്സെറ്റ് മുന്നൂറ് പിന്നെ ഇരുപത് ഓഫ്സെറ്റ് വീണ്ടും മുന്നൂറ് പിന്നെ വീണ്ടും ഇരുപത് കൊടുത്തു ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഇത് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തു ഇതാ ഫില്ലറ്റ് എഫ് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് എടുത്തു ഫില്ലറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാളായി ഈ വാളായി ഈ വാളായി ഈ വാൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡോറ് വയ്ക്കണം ഡോറ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ വീതിയുള്ള ഡോർ വെച്ചാൽ മതി ചെറിയ വീടല്ലേ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീട് ഡോർ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഡോറ് എന്നിട്ട് ഈ ഡോറ് ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിടുക അപ്പം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചോരും ഡോറും ആയി ഇനി ഓഫ്സെറ്റ് വെച്ച് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുത്ത് കിച്ചൺ ഇത് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വീതി ഉണ്ടാക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് അടിച്ചു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുന്നൂറ് തന്നെ കിടക്കണം ഓഫ്സെറ്റ് ഇരുപത് 
ഇരുപത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അത് ഇതേപോലെ ഇടവരാത്തം വന്നിരിക്കുക ഇത് ഇതിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് ആ ഡോറ് രണ്ടും ചെയ്യുക ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡോറിന് നീക്കി വെച്ചു ഡോറ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനുകൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത് ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനാണ് നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊടുത്ത് എറേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കാണാം ഇപ്പം ബെഡ്റൂമായി ഇനി മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിച്ചൺ കിച്ചൻ്റെ വീതി ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കുക മുന്നൂറ് എടുക്കുക അല്ല ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കുക മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുക ഇരുപത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമായി കിച്ചൻ്റെ നീളമായി ഇനി നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യുക ഫില്ലറ്റ് കൊടുത്ത് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുക ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോറും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം പ്ലാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് കിച്ചൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഡോറുണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ് അടിക്കുക തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈസ് തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനുകൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ട്രിം 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 രണ്ട് ഒരു കിച്ചൺ അതിന് ബെഡ്റൂമായി കിച്ചണായി ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈ നീളം നൂറ്റി അമ്പത് ഓഫ്സെറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് അടുത്തത് ഓഫ്സെറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈ ചുവരുകൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാനുള്ള ചുവര് മതി കാരണം ഇത് ഈ ചുവരുകളാണ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ഇത് സ്ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ ലോഡ് എടുക്കാനായിട്ട് അത് മതി ഇത് ജസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ വാൾ മാത്രമായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാൾ മതിയാവും ഓഫ്സെറ്റ് പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഡോർ വേണമല്ലോ അതായത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇത് ഡോറാണ് ഡോർ ഡോർ കൊടുത്തു കൊടുക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഡോർ എഴുപത്തഞ്ചോ എൺപതോ മതി ഇവിടെ എൺപത് കൊടുക്കാം എൺപത് ചെറിയ ബിൽഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡോറ് മിനിമം ഡോറ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ബാത്റൂമിന് ആവശ്യമില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇവിടെ വേണ്ട ലൈന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയി അത് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ചില വേറെ ട്രിക്കുകൾ എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ജനൽ വേണം ഇവിടെ ഒരു ജനൽ വേണം ഇവിടെ ഒരു ജനൽ വേണം ഇവിടെ ഒരു ജനൽ വേണം ഇവിടെ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇവിടെ വെൻറ്റിലേറ്റർ വേണം അതിന് ഇവിടെയും ഒരു ജനൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ചെറിയൊരു ജനൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജനൽ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു 
step poiganum, step and I'm going to say a knock. Pare drawing in the Mulvarachet under a drawing in the step copy saver, motor wicked no other stretch Pacha color, the color, the color, Commanding a pretty picture, uh, the pretty picture, match properties, match properties, M A M A addition, M A from match prop on I got it. Ide color, low to my time, Indian. E color, the click eager, a poor richer brush in the bottom, a brush with it, the low to click either in the neck of the armor. Match property properties. Here we go. So step number a pretty building number copy it with two. Any very general number copy it again. General central with two. You would have a two. In the little copy it. Where are the general? Copy the Okay, we have a cam. We have a cam. Kitchen Arrow 
move ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ലഭിച്ചു വെൻറ്റിലേറ്റർ ആയി അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പഴയൊരു പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ ജനറലിനെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അത് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലൈൻ വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ പുറത്ത് എലിവേഷൻ ലൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ വീതിക്ക് മറ്റൊരു ലൈനും വരച്ചു ഈ ഡോറിൻ്റെ ഡോറിന് ഓപ്പണിങ് രണ്ട് വേറെ ലൈൻ നമുക്ക് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എളുപ്പ വഴി കൂടെ ചെയ്യാം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എലിവേഷൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിട്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോറും സ്റ്റെപ്പും ഈ വിൻഡോയും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഡോറ് അതുപോലെ ഡോറ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നേരത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡോറായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ഇനി ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ജനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ആ ജനലിന് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പം ഈ ജനലിൽ വരയ്ക്കാം ഈ ജനലിൽ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ ഫ്രെയിമും ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് പാ രണ്ട് പാട് ജനലായതുകൊണ്ട് നമുക്കതങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കളയാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനുകളൊന്നും വേണ്ട ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ജനൽ വയ്ക്കുക ആ ജനൽ വയ്ക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലിൻ്റെ ലെവലിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച റൂമിൻ്റെ മൂന്ന് പാളിയുള്ള ജനൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ റെഡി ആയി ഇനി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാം സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്ലാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇതുവഴി നമ്മൾ സെക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്രിം ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക ട്രിം ചെയ്തും റേസ് ചെയ്തും കളയുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഒരു ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വയ്ക്കാം 
ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഇത് എന്തുമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജനലിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡോറാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ സെക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം പൊക്കം എല്ലാം മൂന്ന് മുപ്പത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ആയിപ്പോകും ആയിപ്പോകും ഓക്കെ ണ്ടോ ഇത് പക്ഷേ വീതി ഇതുവരെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പം വീതി കുറവാണ് അപ്പം ആ വീതി ഇതുവരെ ആക്കണം എന്നോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ട്രച്ച് ട്രച്ച് കമാൻഡ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡോറ് കാണാം ഈ വിൻഡോ കാണാം ഇനി ഈ ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വിൻഡോയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അപ്പം അതായി ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഈ വിൻഡോ ഈ ഡോർ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ കൂടുതൽ കിടന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ഡോർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോർ വരും അപ്പം ഇതിൽ എലിവേഷൻ വരച്ച ആ ഡോറ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കോപ്പി ഈ ഡോർ ഇത് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡോറാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിന് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ഡോറാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം അതിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എസ് സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡോറായി അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ലൈനുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഈ ഓള ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ സൈഡിലുള്ള ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരും ആ ലൈൻ നമുക്ക് മാച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി എം എ എടുത്ത് ഇതിനെ കളർ മാറ്റി ഇതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനായി പ്ലാനായി എലിവേഷനായി സെക്ഷനായി ഇനി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ലൈൻ വെച്ച് എലിവേഷൻ അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ റൂം അത് കോപ്പി ചെയ്ത്
orto merov tapi maksud menore Kitchen slab or again. Offset the kitchen slab in the size a row centimeter. A row offset to the girl. Offset to the girl. Fill it. extended match property okay pinne the door ulku oru pair kodukam E line and uh, dot line would select the line 
dotted line height. Building in the plan, I in even the Panchayat law, a municipal law corporation, like a submitted Chena Angel, and a Chella Seria guiding and water Chena, and then a site plan variant. Site plan or another was to in the plan. I mean, Site air was to on the condensation of the site plan. No very game to do either one is to hundred pale and minimum one is to four hundred to two hundred dynamic drawing Drawing the number taken for the mass down. Parana the Ganiga. It is submitted at the Arakia building in the plan. Pay the site plan. The plot in the size cellar and in the Azleg for the road and plan corporation, a municipality, Panjay to the Osta Market. Contributing an at the title for the theatre, a and a is to four hundred from the building. I don't know for a building. I'm two hundred for the Schedule of joinery. Schedule of joinery or another. Okay. Okay. Door on the type of door, D D one. The material from Nora, it is Windows W one. Okay. W W one. type Generate with Arvadindu Ambad. Generate details with precise 
ചെറുതാക്കി പോയിൻറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സൈറ്റിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഇത് വേണ്ടി വരില്ല എന്നാലും മിക്കവാറും സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വേണ്ടി വരും അതിന് അതേപോലെ ഒരു ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ആണ് ഇത് പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഞാനിത് എൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഒരു ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ